నువ్వులు ముందుగానే తీసి పెట్టుకున్నాను అయితే నువ్వులు ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్లో రెండు రకాలు దొరుకుతున్నాయండి ఒకటేమో పొట్టుతో సహా ఇలా కొంచెం క్రీమ్ కలర్లో ఉండే నువ్వులు పొట్టు తీసేసి కూడా మనకి వైట్గా దొరుకుతున్నాయి అనమాట పైన పొట్టు లేకుండా నువ్వులు మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు అలా నువ్వులతో కనుక చేసుకుంటే టేస్ట్గా ఉండదండి సో మనకి టేస్టీగా పులిహోర కావాలి అన్న కర్రీలో కూడా నువ్వుల పొడి వేసుకునేటప్పుడు ఇలా పొట్టుతోనే నువ్వులు వేసుకుంటే బాగుంటుంది నువ్వుల్లో చాలా కాల్షియం ఉంటుంది ఎక్కువగా నువ్వులు తీసుకోవడం వల్ల బాడీకి కాల్షియం తక్కువైంది అనుకుంటే కనుక నువ్వులు ఎక్కువగా తీసుకోండి ఒకవేళ ఎవరైనా పిల్లలు పాలు తాకకపోతే ఏం పర్లేదు ఒక గ్లాస్ పాల బదులు ఒక నువ్వుల లడ్డు తినిపిస్తే వాళ్ళకి ఆ రోజుకి కావాల్సిన కాల్షియం వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్లో చక్కగా నువ్వుల్ని వేయింపుకోవాలి ఫస్ట్ నువ్వులు వేసి నువ్వులు వేయించుకునేటప్పుడు మటుకి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వులన్నీ తుల్లి బయటికి వచ్చేస్తాయి ఒకసారి వేగడం స్టార్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి తుల్లుతూ ఉంటాయి అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఎలాగో పొడి చేసుకుంటాం కాబట్టి నువ్వుల్ని నేను డైరెక్ట్గా వేసాను నువ్వులు చక్కగా వేగుతూ ఉన్నాయి చూడండి స్టార్ట్ అయింది చిటపట సౌండ్ స్టార్ట్ అయింది కదా పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకునే టైం లేదనుకోండి ఒకేసారి నువ్వులు లడ్డూలు చేసుకొని రోజు ఇంకా మనం ఆఫీస్కి బయలుదేరేటప్పుడు ఒక రెండు లడ్డూలు హ్యాండ్ బ్యాగ్లో వేసుకొని తినుకుంటూ వెళ్తే చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా మనకి కావాల్సిన ఎనర్జీ కూడా వచ్చేస్తుంది నువ్వులు వేగుతూ ఉన్నాయి కింద పడుతూ ఉన్నాయి స్టవ్ చిన్నగా పెట్టుకొని కొంచెం తుల్లినా కూడా పర్లేదు ఇలా చక్కగా వేయించుకోవాలి కొంచెం కలర్ వచ్చే వరకు నువ్వుల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి నువ్వులు వేగాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం నువ్వులు మిక్సీ జార్లో వేసుకున్న వెంటనే మిక్సీ పట్టకూడదు ఎందుకంటే నువ్వులు వేడిగా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మిక్సీ పడితే లోపల ఉన్న ఆయిల్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత అప్పుడు పౌడర్ చేసుకోవాలి దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు ఇదే స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో నూనె అలాగే మనకి పులిహోరకు కావాల్సిన పదార్థాలని ఇక్కడ పెట్టుకుందాం మనం రెగ్యులర్గా పులిహోరకి తాలింపు చేసుకుంటాం కదా రాణిగారు అవే జీలకర్ర వేయట్లేదు ఓన్లీ ఆవాలు శనగపప్పు మినపప్పు పల్లీలు పులిహోరలో పల్లీలు ఉంటేనే బాగుంటుంది అలాగే పచ్చిమిర్చి ఎండుమిరపకాయలు ఇంగువ బెల్లం అలాగే చింతపండు పులుసు కావాలి ముందుగానే ఉడకబెట్టి చల్లార్చుకున్న అన్నం పులిహోర చేయడానికి ఎప్పుడైనా సరే అన్నం చల్లగా అవ్వాలి కొంచెం కరివేపాకు కూడా కావాలి మనకి ప్యాన్లో నూనె వేడెక్కాక ఇందులో ఆవాలు ఆవాలు వేగిన తర్వాత పల్లీలు పల్లీలు చక్కగా వేగాలి పులిహోర తాలింపులో పల్లీలు వేగలేదు అనుకోండి అస్సలు బాగుండదు పల్లీలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది మా అబ్బాయికి అయితే పులిహోర చేస్తే పల్లీలు ఎక్కువగా ఉండాలి ప్రతి ముద్దలో ఒక పల్లీ తగులితేనే ఇష్టంగా తింటాడనమాట పల్లీలు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో శనగపప్పు అలాగే మినపప్పు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఎండుమిరపకాయలు పచ్చిమిర్చి ఎండుమిరపకాయలు రెండు వేసుకొని కొంచెం కరివేపాకు అలాగే తాలింపులో ఇంగువ అలాగే పసుపు
ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా మనం తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు చింతపండు గుజ్జు వేసుకొని బాగా దగ్గరగా వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి అయితే చింతపండు గుజ్జు వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం బెల్లం కూడా వేసుకోవాలి ఇలా బెల్లం వేసి బాగా మరగనివ్వాలి చింతపండులో పులుపు ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఆ పులుపును తగ్గించడానికి ఇంకా రుచిని బాగా పెంచడం కోసం ఇందులో కొంచెం బెల్లం వేస్తే బాగుంటుంది కొంతమంది ఇందులో చక్కెర వేస్తారు అయితే పులిహోరలో ఎప్పుడైనా సరే చక్కెర కన్నా కొంచెం బెల్లం వేస్తేనే పులుసు ఇంకా ఆ బెల్లం కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందండి ఇలా బాగా ఉడకబెట్టుకొని దగ్గరగా వచ్చిన తర్వాత ఈ పులిహోర పులుసు ఉంది కదా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు పదిహేను ఇరవై రోజులు చక్కగా జాడీలో వేసి పెట్టుకున్న పాడవదు ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇలా అన్నం రెడీ చేసేసుకొని పులిహోర పులుసు కలిపేసుకొని అందులో కొంచెం నువ్వుల పొడి వేసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది అయితే ఇది ఇంకా దగ్గరగా రావాలి మొత్తం మరిగి మరిగి దగ్గరగా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనం మిగతా ప్రాసెస్ చేయాలి రాణి గారు చూసారా పులుసు అంతా దగ్గరగా వచ్చింది చక్కగా ఉడికిపోయింది కదా ఇలా మనకి పులుసు కలుపుతూ ఉంటే మనం వేసిన నూనె బయటికి రావాలి అలా నూనె మనకి బయటికి కనిపించాలి ఇప్పుడు ఈ పులుసుకి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసేసుకోవాలి అన్నంలో వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పులుసులో వేసుకుంటే సరిపోతుంది పులుసు కాబట్టి కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువగానే పడుతుంది ఇలా పులుసు దగ్గరగా వచ్చేయాలి ఇందాక నేను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా ఇలా మొత్తం దగ్గరగా వచ్చేసిన తర్వాత ఉడికిన తర్వాత ఈ పులుసుని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఒక గాజు జాడీలో వేసుకొని బయట పెట్టుకున్నా పర్లేదు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా కూడా ఓకే ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న అన్నం ఇక్కడ రెడీగా ఉంది నా దగ్గర ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో అన్నం వేసేసుకో అయితే పులిహోర కలపడానికి అన్నం ముందు కూడా నేను మీకు చెప్పాను చల్లగా ఉండాలి ఇంకా విడివిడిగా ఉండాలి మెత్తగా ఉంటే కనుక పులిహోరకి అన్నం బాగుండదు ఇప్పుడు మనం చేసి పెట్టుకున్న పులిహోర పులుసు అన్నంలో వేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా కొంచెం తేమగా ఉంటుంది కాసేపు అయిన తర్వాత అన్నం పులుసు అంతా లాగేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఒక్కసారి పులుసు కలిపేసుకున్నాం కదా ఇది ఇలా కాసేపు ఉంచుదాం ఈలోపు ఒకసారి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని ముందుగా వేపి పెట్టుకున్నాం కదా నువ్వుల్ని కూడా పౌడర్ చేసుకుందాం రాణి గారు నువ్వులు చల్లగా అయిపోయాయి ఇప్పుడు పౌడర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నువ్వుల పొడిని నువ్వుల మటికి వేయించుకునేటప్పుడు చక్కగా వేయించుకోవాలి కొంచెం పచ్చిగా ఉన్నా కూడా నువ్వుల పొడి పచ్చి వాసన వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నువ్వుల పొడిని అన్నంలో వేసి కలుపుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువగా ఇప్పుడు నువ్వుల పొడిని పులిహోరలో కలుపుకోవాలి ఆహా కలుపుతుంటే అసలు గుమగుమ వాసన నువ్వుల పొడి కలిపిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఆహా ఒకసారి ఇదంతా కలిపిన తర్వాత బా ఎంత కమ్మగా ఉందో ఇలా మధ్యలో పల్లీలు శనగపప్పు ఇవన్నీ వేసుకొని నువ్వుల పొడి పులిహోర అదిరిపోయిందండి రాణి గారు ఒక్కసారి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసుకొని బౌల్లోకి తీసుకుందాం నువ్వుల పొడి పులిహోర ఇలా బౌల్లో ఇస్తరా కేసుకొని మనం చేసుకున్న నువ్వుల పిండి పులిహోర మనం ఎప్పుడైనా ట్రైన్లో బస్సులో చాలా దూరం జర్నీ చేస్తున్నాము అనుకుంటే అప్పుడు ఇలాంటి పులిహోరలు చేసుకొని వెళ్తే చాలా బాగుంటుందండి ఎక్కువ టైం పాడవకుండా రుచి మారకుండా బాగుంటుంది జర్నీలో అయితే పులిహోర లేదా పెరుగన్నం ఈ రెండింటిలో ఏది చేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది ఇంకా 
చాలా దూరం ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తున్నాము ఒక వెకేషన్కి ఏమైనా వెళ్తున్నాము అనుకుంటే నేను ఇందాక చూపించాను కదా మీకు పులిహోర పుల్స్ అన్ని ఉడకబెట్టిన తర్వాత డబ్బాలో వేసుకొని వెళ్ళొచ్చు అక్కడ ప్లెయిన్ అన్నంలో డైరెక్ట్గా కలుపుకొని తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది మరి రాణి గారు అడిగిన నువ్వుల పిండి పులిహోర చూసారు కదండి శారీ విధానం మరొకసారి చిన్న రికాప్ లో చూసేయండి నువ్వుల పిండి పులిహోర శారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో నువ్వులు వేయించుకొని మిక్సీ జార్ లోకి తీసి చల్లార్చుకొని మిక్సీ పట్టుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంకొక ప్యాన్ లో నూనె వేడెక్కాక అందులో ఆవాలు పల్లీలు శనగపప్పు మినప్పప్పు పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఇంగువ పసుపు చింతపండు గుజ్జు కొంచెం బెల్లం వేసి దగ్గరగా వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత అందులో తగినంత ఉప్పు వేసి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లో అన్నం పులిహోర పులుసు వేసి కలుపుకొని అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న నువ్వుల పొడి వేసి కలుపుకుంటే నువ్వుల పిండి పులిహోర రెడీ అవుతుంది